মাদানি নগর মাদ্রাসায় জহুরের আগে তার বিশেষ মজা করা الحمد لله نستعينه ونعوذ به من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم رب اشعث اغبر مدفوع بالابواب لو اقسم على الله لا ابر او كما قال عليه الصلاه والسلام জাকারি আলাই সালাতুসলাম সন্তানের জন্য দোয়া করলেন আর দোয়ার ভাষা মোটামুটি এই ধরনের ছিল এটা তো মুশকিল হ্যাঁ দুটো এক কথা তো এটা দুটো এক কথা তুলনা এইটা এই কানেকশন মধ্যে অফ করে দিলে হয় জাকারি আলাই সালাত ইসলাম ওনার বলির জন্য উত্তরাধিকার জন্য দোয়া করলেন আর দোয়ার এইভাবে ছিল ও ইংনি শিফতুল মওয়ালি আমি ওলা ওরা ই ওকান তিমরাতি আকিরা ফাহাবলি মিল্লাদুন কাবলিয়া আমি ভয় করছি যে আমার পেছনে উত্তরাধিকারী বলি থাকবে না আর আমার স্ত্রী বন্ধা অতএব আমাকে ছেলে দান কর আমার স্ত্রী বন্ধা অতএব আমাকে সন্তান দাও স্ত্রী বন্ধার পরে অতএব সন্তান দাও এটা তো প্রচলিতভাবে হয় না বরং এইভাবেই আমরা বলবো আমার স্ত্রী বন্ধা কিন্তু সন্তান দাও কারণ এই বন্ধ হওয়ার সন্তান পাওয়ার স্বভাব নয় বরং না পাওয়ার স্বভাব তো সেই হিসাবে প্রচলিত ভাষা তো হবে কিন্তু সন্তান দাও আর জাকারিয়ারা সে আচরণ বললেন যে অতএব সন্তান দাও আর আল্লাহ তারা দিলেন মানুষের নজরে যেগুলো পাওয়ার আসবাব আল্লাহ নজরে অনেক ক্ষেত্রে ওগুলো না পাওয়ার আসবাব আর মানুষের জন্য নজরে যেগুলো না পাওয়ার স্বভাব কারণ আল্লাহর কাছে ওগুলো পাওয়ার কারণ জাকারি আলাই সালাত ইসলাম নবী হওয়ার কারণে ওনার এই জ্ঞান আছে ওনার আসবাব না থাকা না থাকা সন্তান পাওয়ার জন্য যে স্বভাব স্ত্রীর ভালো স্বাস্থ্য হবে যুবতী হবে ইত্যাদি এই স্বভাব যে নেই স্ত্রী বন্ধা ওইটা কি উল্লেখ করে বললেন যে অতএব সন্তান দাও আর আল্লাহ তারা দিলেন বন্ধা যখন 
उल्लेख कर सन्तान दाओ और आल्ला तारा दिले ना बेपारेमतेमे मध्य रखो स्वाभाविक्रम होते आलदा कथा छात्र कैक बेला ना खाए तो आसर पड़े ना कैक बेला जो ना खाए चेहर बोझा जाए छात्र हुशियाार नहीं आगे बुजते पे खबर आन कारो का अल्लाह छाड़ा कारो का किशा कर
Grazie a tutti. जेरकम सवाल ठीक नाफ कर অর্থাৎ কারো কাছে কিছু আশা করাও ঠিক নয় সেই জন্য ওটা গ্রহণ করলেন না যেহেতু আগে থেকে বুঝতে পেরেছেন আর আগ্রহ ছিল কবুল করলেন না কবুল না করাতে ছাত্র নিয়ে গেলেন ফেরত নিয়ে গেলেন নিয়ে ঘর ঘুরে এসে অপর দিক থেকে আবার এসে আবার পেশ করলেন নিয়ে যখন চলে গেছেন চোখের আড়ালও হয়ে গেছেন ওই ব্যাপারে নিরাশ হয়ে গেছে নিরাশ হয়ে যাওয়া মানে হলো ঈশ্বাস চলে গেছে আবার যখন এনেছে এবার বিনা ঈশ্বাফে এসছে এবার কবুল করেছে ছাত্র সব চক্কর বুঝে সেই জন্য সেও নিয়ে গেছে যাতে মন থেকে কথাটা চলে যায় নিরাশ হয়ে যান নিরাশ হয়ে যাওয়ার পরে ওইটা হালাল হয়ে যাবে এই যে ঘরে নিয়ে এলো আল্লাহ তালা ও তার রহমতকে নাজিল করে বন্দা যখন নিরাশ হয়ে যায় ওই আনসুরু রহমাতাহু ওয়াহুল ওয়ালিউল হামিদ উনি আল্লাহ উনি যিনি রহমত নাজিল করেন নিরাশ হয়ে যাওয়ার পরে रास्ता खुले देव जिन आल्लास्ता पवार रास्ता खुले তার মধ্যে একটা হচ্ছে 
যে আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো কাছ থেকে আশা না করা আর যত বেশি এই আশা ব্যাপারে দিল সাফ হবে আল্লাহর কাছ থেকে পাওয়ার পথ তত বেশি প্রশস্ত হবে রাব্বানা ইন্নি আসকালতু মিন যুররিয়াতি বিওয়াদিন গায়র যি যারআইন ইনদা বাইতিকাল মুহাররাম রাব্বানা লিয়াকিমাস সালাহ ফাজাল আফইদাতাম মিনান নাসি তাহবি ইলাইহিম ওয়ারজুকহুম মিনাস সামারাতি লাআল্লাহুম ইয়াশকুরুন আল্লাহর হুকুমে ইব্রাহিম আলাইহিস সালাতু সালাম ওনার সন্তানকে বংশধরকে এমন জায়গায় রেখে এসেছেন যেখানে চাষাবাদ হয় না ফি ওয়াদিন গায়র যি যারআইন যেখানে চাষাবাদ হয় না এই কথা আলাক আগে বললেন আল্লাহ আমি আমার আওলাদকে রেখে এসেছি তোমার ঘরের কাছে যেখানে চাষাবাদ হয় না নামাজ কাম করবার জন্য অতএব আবার ওই অতএব মানুষের দিলকে তাদের দিকে ধাবিত করে দাও আর তাদেরকে ফলের রিজেক্ট খাওয়া যেন তারা শুকুর করে কিসের সাথে ফলের রিজেক্টে জড়িত করলেন চাষের অনুপযোগী জায়গার সাথে অতএব ফল খাওয়া জাকারি আলাই সালাত আসলাম যেরকম আমার স্ত্রী বন্ধা অতএব ছেলে দাও আর এখন ইব্রাহিম আলাই সালাত আসলাম রেখে এসেছি যেখানে চাষাবাদ হয় না অতএব ফল খাবো কারণ এটা ফল পাওয়ার জন্য বড় উপযুক্ত জায়গা জাকারি আলাই সালামের যেরকম ছেলে পাওয়ার জন্যে বড় উপযুক্ত অবস্থা কারণ স্ত্রী বন্ধা তো মানুষ যেটাকে অনুপযুক্ত মনে করে আল্লাহ ওইটাকে বেশি উপযুক্ত দেখেন আর আমি আলিম সালাত ইসলামকে ওই হালাত পয়দা করান তো ইব্রাহিম আলাই ইসলামকে মরুভূমিতে পাঠালেন আর ওখানে ওই উপযুক্ত জায়গায় পাঠানোর পরে দোয়া করালেন যে তাদেরকে আমার আওলাদকে ফল খাওয়াও ওই মরুভূমিতে কোনো আসবাবের দিকে কোনো উঁকি দেওয়ার অবকাশ নেই যে কোথেকে ফল আসবে আসবাবের কাছে চাওয়া তো উপায় নেই যাই কিছু রোগ নেই আসবাবের লাইনে যে কোনো যে একটা চিন্তা করতে পারবে সেই সম্ভাবনাও নেই ওই শেখ উনি তো প্রথমবার খাবার এই জন্য রস করে দিয়েছিলেন যে চিন্তার মধ্যে এসেছিল 